二零零二年六月的一天，一位家住河北邢台、名叫吴龙甫的老农，偶然翻阅报纸的时候，发现了一篇讲述我军击落 U 二型高空侦察机的战斗经过。他心中非常激动，泪流满面地说：“三十七年了，现在这个秘密终于可以公开了。”在看见报纸消息后，老龙立刻跑进屋里，小心翼翼地从柜底取出了发黄的立功证书。他究竟是谁？和这起新闻又有着怎样的联系呢？回顾历史时光，探寻故事渊源。大家好，欢迎走进历史时光，我是王辉。老龙名叫吴洪甫，家里人和很多同乡村民都只知道他曾当过兵，退伍后呢，就一直在家里种地，谁也不知道这个男人的过去。吴洪甫从部队退役后啊，一直在河北农村隐姓埋名，为国家保守机密已经整整三十七年了。吴洪甫祖籍河北邢台，十八岁参军后被分配到了空军地空导弹营，当了一名标图员。该营是我军著名的英雄部队，在空军战斗英雄岳振华的指挥带领下，先后击落了包括 U 二在内的多家敌军高空侦察机和战斗机，为守卫国家和人民群众的生命财产安全立下了赫赫战功。一九六二年九月初，退守台湾的蒋介石贼心不死，调遣一架美国支援的 U 二型高空侦察机飞入江西的鄱阳湖上空进行侦察任务。因为这种飞机的飞行高度很高，被设计者称之为“天使”，轻易不会被地空导弹击落。而且，就算不慎被导弹锁定，也能通过撒出干扰金属活片来保护自己。所以啊，它一直是我军空军部队的大难题。但自从我军在一九五九年有利用地空导弹击落敌军侦察机的经验后，空军内部就已经系统的开设了相关课程，而吴府就是一名专业知识十分过硬的标图员。当敌军的 U 二侦察机飞抵江西后，我空军地空导弹营迅速进入战备状态。吴府通过专业的数据分析，很快确定了该飞机的距离和航路捷径信息等，迅速上报前敌指挥部。紧接着，我军三发导弹立即升空，精准无误地击中目标。消息传出后啊，举国震动。营长岳振华拍着他的肩膀，不吝溢美之词：“你这个吴大胆，还真成了导弹的眼睛。”次年十月份，敌军再次派出另一架 U 二侦察机，途经江西上空。虽然这一次敌机已经预装了预警装置，但有了第一次击落的经验，吴府对付起来更加是得心应手。在收到上级指示后，立即将计算好的数据上报。第二次成功击落敌机，正是这两次击落 U 二侦察机的赫赫功勋，吴府被国防部和北京总部机关联名授予一等功的称号，连带着二营也获得了英雄营的称号。一九六四年，吴府获得了毛主席的亲切接见，还荣获了与毛主席合影留念的机会，而这张合影也就成为了吴府生命中最重要的纪念品。1965年，吴洪甫服役期满，结束了五年零三个月的部队生涯。从部队退伍前，曾被上届领导专门叮嘱：打下飞机是国家秘密，必须严守。所以你在军旅中的经历是高度保密的，不准向任何人提起，家人子女也不行。吴洪甫是经受过严峻考验，吴洪甫是经过严峻考验，对党忠诚的革命战士。退役后，严格遵照领导指示，将自己的光荣历史尘封，将立功证书压在了箱底。在退役后回到老家务农，无论是谁向他问起军营生活，他都守口如瓶。被逼急了才会回答，说自己就是个烧火做饭的。他的妻子发现了他与毛主席、周总理的合照，想要问询起来，也被吴府严肃地拒绝了。吴府始终牢记部队的告诫。不能给组织添麻烦，也不能在没有得到许可的情况下私自泄露部队和国家的秘密。在严守国家秘密整整三十七年后，直到二零零六年六月份的一天，他在午后骤然从一本杂志上发现了英雄营的故事，上面详细记载了我军击落两架 U 二侦察机的过程，才知道保密期已经过了，这才放心的重新将自己的立功证书从柜底取出来，向家人公布了自己是国家一等功臣的身份。当他将自己过去的经历讲给家人听时，孩子们激动啊，眼睛都瞪圆了。二零零四年，当地政府经过小心查证，精准核实后，专门为吴洪甫老人补办了优厚的抚恤待遇。直到二零一九年十月一日，吴洪甫更是参加了国庆阅兵大典。当电视机镜头给到乘坐礼车的几位老兵时，其中一位身穿卡其色旧军装、胸口还挂满勋章的老人，让同村的村民都看直了眼睛。那不是咱们村的老吴吗？他怎么跑去参加国庆阅兵了呢？为了完成自己的保密工作，吴洪甫过得比较清贫，但他从未对此表示过不满。
。相反，只要与人说起过去，他就会露出高兴又怀念的笑容。他说：“大家都说我干了惊天动地的大事，却隐姓埋名。事实上，这样做也不止我一个人。我们英雄营立下一等功的有二百多人呢、啊。我们英雄营的每一个战士都是毛主席的好兵。中国就是靠无数这样的英雄，铸就了现代的钢铁长城。他们就是国人心中最璀璨夺目的明星，让我们向英雄致以最崇高的敬意。”好了，本期视频就到这里，欢迎大家在评论区留言交流，我们下期视频再见。